Anders. Yeah. That's why you were called Mr. <laughs> Anderson because it's like poker face. <laughs> <It's so laughs> गाड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में स्टॉप लिया है कुछ दस मिनट का तो दस मिनट के लिए ब्रेक लिया इसने ओके लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है यार अब जैसे जैसे एशिया की तरफ बढ़ रहा हूँ ना तो वो आसार नज़र आना शुरू हो गए आपको मसलन अब जिस पास में मैं जा रहा हूँ ना तो इसमें कोई बिजली का कनेक्शन है ना यू का कोई कनेक्शन है और ना ही इंटरनेट है हालाँकि अभी मैं जब बेलग्राद तक रस्ते में जितनी भी कंट्रीज़ को क्रॉस करके आ रहा था ज़्यादातर वहाँ पर जितने भी बॉर्डर क्रॉस किए हैं वो बस के थ्रू ही किए हैं तो उन सब में इंटरनेट कनेक्शन था यू और बिजली का कनेक्शन भी था गारिया के बॉर्डर पे पहुंच गए लेकिन बहुत ही बुरी बॉर्डर क्रॉसिंग है यार अभी तक की तकरीबन एक घंटे से आ, इन्होंने खड़ा किया हुआ है और अब कहीं जा के वो इमिग्रेशन कंट्रोल वाले ने आके पासपोर्ट्स और अपने जो भी वीज़ा वगैरह वो चेक किए और अब रिसेंटली तकरीबन एक घंटा खड़ा होने के बाद बॉर्डर क्रॉस किए रिसेंटली तो फाइनली बल्गेरिया पहुंच गया मैं सोफिया और रात के तकरीबन दो बजे साढ़े दस ग्यारह बजे को ये मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है जिसका मैंने जिक्र किया था सर क्रिस्टियन सर क्रिस्टियन सर इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट यू हैव कम हियर टू टू फॉर मिस्टर बट ऑलवेज Yeah, it it was so nice of you. So you know, I met him. I think when after about more than two thousand three. Let's go here because the car is coming. Two thousand seven. So, uh, so it is so nice of Ten you. So ago. we will go together uh, to the hotel. Or we're not uh, gonna sleep together. Maybe later we'll <laughs> discuss this. <laughs> <laughs> yeah. So, it's a baral ke banda yar bada vasa shukliya banda tha. So baral. फाइनली यार पहुँच गए जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी अभी तक की वैसे आगे जो है ना वो तुर्की और ईरान वाली शायद इससे भी थोड़ी सी ख़राब हो लेकिन अभी तक की सबसे ख़राब बॉर्डर क्रॉसिंग थी पूरे दो घंटे लगे सर्बिया से बल्कि एरिया का बॉर्डर क्रॉस करने में तो बहरहाल फाइनली पहुँच गए अब मैं चल रहा हूँ रूम जो होटल बुक किया था इसके साथ और बाकी फिर जाके हम करते हैं बात Closed. How are we gonna get the keys? Did they tell you something? Yeah, on the airport, especially. Hello. Yeah, yeah. Good? Hello. Yes, I have a recording. Okay. Go. Oh, not recording. Oh, the reservation. Sorry. Oh. Hello, Nagora. Nagora, 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 Nagora. Nagora, Nagora. She doesn't want to no. record it. No problem. Assalamualaikum from uh, um, Sofia, Bulgaria. सुबह हो गई है और बस अब आज बहुत सारे काम करने हैं जल्दी जल्दी यार एक तो ये कि मुझे आगे जो यहाँ से अब मेरा प्लान है इस्तंबुल की तरफ ट्रेन से जाने का ट्रेन पे जरा थोड़ा सा आप रिलैक्स होके गुले डुले होके चले जाते हैं और प्राइस भी ज़रा कम होगी सो एक तो मुझे पता करना है कि वो आज मिल जाएगी या कल मिलेगी या जब भी मिलेगी और दूसरा शाम को एक बहुत अजीब से एक मामला हुआ कि वो जिस हॉस्टल जो हॉस्टल मैंने बुक किया था बेसिकली हॉस्टल बुक किया था तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो वो बल्गेरियन जो दोस्त है मेरा वो भी साथ ही था तो वो जो ओनर है वहाँ का बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान था यार वो बलगारिश में बोल रहा था मुझे तो खैर उसकी समझ नहीं आई लेकिन उसके लहजे से लग रहा था कि बड़ा गुस्से में और बड़ा बदतमीज़ है मुझे नहीं पता कि उसको किस बात के ऊपर गुस्सा था और बोले कि अभी कैश लेके आओ अभी रखो कैश 
تو جو بھی اس کا کرایہ تھا تو ابھی رکھو کیش نہیں تو نکل جاؤ ابھی رکھو کیش نہیں تو نکل جاؤ تو بڑا بدتمیز کی مجھے نہیں پتہ کس وجہ سے کیوں ایسا کر رہا تھا اور بہت ہی بدتمیزی کر رہا تھا تو ایک تو خیر میرے پاس ظاہر ہے لوکل کرنسی تھی بھی نہیں اور ویسے بھی اس کا لہجہ مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے کہا چھوڑو یار ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں تو بس پھر ادھر سے نکلیں اور رات کو بس ایسے ہی یہ ایک اس وقت جس روم میں بیٹھا ہے ایک ہوٹل ملا تو یہاں پر روم لیا ہم نے یہ بھی ویسے بڑی مشکل سے ملا بول رہا تھا جی کہ آج کل صوفیہ میں ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں تو رومز جو ہیں نا وہ آلریڈی بہت سارے بک ہوئے ہوئے ہیں اور تو خیر اس میں ایک یہ فائدہ ہے کہ بریک فاسٹ ناشتہ اس میں انکلوڈیڈ تھا تو ابھی جا کے تو ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں اسٹیشن اور ٹرین کا پتہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا سٹی ایکسپلور کریں گے صبح کا آغاز صبح تو خیر کافی دیر سے ہو گئی اب یہاں سے میں نکلا ہوں ہوٹل سے جو استنبول کی طرف جو ٹرین ہے اس کا پتہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں ٹرین اسٹیشن ایک بڑی تھوڑی سی ہے اب دیکھنا جیسے جیسے میں ایشیا کی طرف ایسٹرن سائڈ کی طرف جا رہا ہوں نا تو اب چیزیں مینول ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ ڈسپلن اس طرح سے نہیں رہی خیر یعنی اب یہ ٹرین یہ میں آن لائن اس کی بکنگ نہیں کر سکتا پتہ نہیں کرا سکتا اس کے لیے جانا پڑے گا خود اسٹیشن کاؤنٹر پہ پتہ کرنا پڑے گا کہ جی اویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اگر سیٹ بک کرنی ہے تو یہ اس کے لیے اسپیشل اسٹیشن جانا پڑے گا اتنے سے کام کے لیے ٹرین کی ٹکٹ مجھے مل گئی ہے ٹکٹ کوئی اتنی خاص مہنگی نہیں ہے تقریباً تیس یورو کی مجھے یہاں سے ٹکٹ مل گئی ہے ٹرین کی اس میں آپ کے پاس وہ سلیپنگ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ سو بھی سکتے ہیں اور شام کو اب میری روانگی ہوگی یہاں بلغاریہ سے ٹورڈس استنبول اور ابھی چل کے تھوڑا سا ذرا سٹی ایکسپلور کرتے ہیں صوفیہ کا ٹور جاری ساری ہے اور بھوک لگ رہی ہے تو آج دوپہر کو ایک سٹی ٹور بھی ہے وہ سٹی ٹور بیسیکلی وہی جو میرا بلغاری دوست ہے وہ یہی کام کرتا ہے ٹورزم سے ریلیٹڈ تو اس نے آج ایک گروپ کے ساتھ ایک ٹور رکھا ہوا میں بھی اسی کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایکسپلور کروں گا ابھی اس سے پہلے ذرا کھانا کھا لیں We don't want to split best friends, just married couples, families. <laughs> of course, if you want to, we can arrange it for an additional fee. Uh, but anyways, now uh, Desi, the best guy in Sofia, and you want the second best guy in Sofia. <laughs> are going to draw. the worst guy in Sofia. We're going to draw the two lines in the middle. <laughs> Once again, welcome to Sofia and to the Free Sofia Tour. My name is Chris and I'll be your guide for the next about two hours. So maybe you didn't know, but Sofia is one of the oldest cities in Europe to be a capital city. The first settlements here date from about 7,000 years ago. But the first written signs about the city are from the year 29 when the Romans came here. So when the Romans came in this area, they saw here living the Thracians, T-H-R Thracians, or Thraki as we call them in Bulgarian. And the Thracians were actually 
the indigenous people that used to live on the Balkan Peninsula and they used to live by the same time when the ancient Greeks used to live just north of ancient Greece. And when the Romans took over the Balkans, they decided to build a few cities in the area. And one of these cities is exactly where we are at the moment. And they decided to give the name of the city after the local Thracian tribe, which was called Serdi. That is why the first name of the city was Serdica or Sardica. Some other people came here. These were the Bulgars. So nowadays in school we study one of the theories where they came from and this is from Middle Asia. They came towards Europe with a big movement of people during the Middle Ages and when they came here on the Balkans they united with the local Slavic tribes and started a process which nowadays has resulted in what we call the Bulgarian nation. So in the 7th century we established here the first Bulgarian state which makes Bulgaria one of the oldest countries in Europe still with the same geographical location and the same name. <laughs> That's why you were called Mr. Anderson, because it's like poker face. <laughs> 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 ग्रुप में हम लोग हैं टूर चारी यहाँ पर एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मेरे दिन में है यार ये बहुत बड़ा फर्क है जो पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तानी जो लोग और उनका आपको बाकी जो यूरोप में यहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे यंग लोग नजर आ रहे होंगे ये क्या करते हैं ये जस्ट ट्रैवल करते हैं और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसों के साथ जस्ट एक बैग पैक लगाया थोड़ी सी सस्ते तरीन जो भी जराए हैं ट्रैवल करने के उसके थ्रू मुख्तलि जगहों के ऊपर तारीख का मताल किया उससे लोगों के जहन थोड़े से खुलते हैं एक्सप्लोर करते हैं वो उनका हराइजन बढ़ता है सो so, और इसी तरह से फिर आगे निकलने की मज़ीद सोच को बेहतर करने की आगे बढ़ाने की एक ख्वाहिश भी लोगों में पैदा होती है और वो अपनी जो भी तकिया उसी रवायतों से बाहर निकलते हैं और तरक्की करते हैं और इसी तरह से दुनिया जो है वो आगे सो ये बड़ा फर्क है यहाँ पर आपको बहुत सारे यंग लोग नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से हैं पोलेंड से स्विट्जरलैंड से है जर्मनी यू एस ए लेकिन हमारे लोग हमारी यूथ मैंने जो महसूस किया है कि अपने जहन की हदों को क्रॉस करने का कोई शौक़ नहीं ये पता करने का कोई शौक़ ही नहीं है कि आपका जहन कहाँ तक सोच सकता है आप अपने जहन के दरीचों को खोलें दुनिया को एक्सप्लोर करें कि दुनिया ने तारीख में क्या क्या गलतियाँ की थी कैसे सीखा उससे और कौन सी गलतियाँ और वो आगे नहीं दोहराते हम या बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो बस अपनी पुरानी रवायतों के साथ अपनी एक ही सोच के साथ चिमटे रहते हैं और उसको चेंज करने की कभी जरूरत नहीं करते दरअसल वो एक खौफ है वो खौफ उनको जो अपनी रवायतों को छोड़ने का छोड़ने की इजाज़त नहीं देते तो आप फिर उसी लेकिन वक्त बहुत पेर है दुनिया आगे निकल जाती है और फिर बहुत सारे जो लोग नहीं हैं ये एक्सप्लोर नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं हमेशा तो यही फ़र्क होता है कामयाब और नाकाम लोग चाहे वो एक सिंगल इंसान की बात हो चाहे वो कौन की बात हो साढ़े छः बजने वाले हैं शाम के तो बुल्गारिया से सोफिया से अब मैं ये पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है बड़ी पुरानी सी तो किसी ट्रेन मैंने पकड़नी है इस्तंबुल के लिए तो तुर्की तो बस ये दस मिनट में जिसमें बैठते हैं और अगली मंजिल की तरफ आना होते हैं तो बल्गेरिया के लिए बस 
यहाँ तक ही था तो लेट्स कैरी नो द ट्रेन